Soy María Valenzuela y quiero expresar mi solidaridad por los despedidos del INTI y por cada uno de los familiares de los trabajadores. Un abrazo enorme. Soy Horacio Peña, actor. Quiero solidarizarme profundamente con todos los despedidos del INTI, con todas las familias de los despedidos del INTI y con todos los despedidos del país. Creo que un país que se desprende de sus trabajadores importantes es un país que se va para abajo y yo no quiero un país que se vaya para abajo. Un abrazo solidario para todos. Soy Aldo Pastor, actor. En el INTI no sobra nada. Soy Hugo Arana y quiero contarles que muchos de los productos que están en las góndolas para celíacos son desarrollados en el INTI. Y en el INTI nadie es PASIC, simplemente expresar mi solidaridad con los trabajadores del INTI. Siempre es necesario, siempre la tarea que, que proponen Hola, ¿cómo te va? Soy Rolly Serrano. Quiero hablarte del INTI. El INTI es nuestra seguridad. En esa seguridad trabaja gente muy importante y gente que trabaja por nuestro bien, por nuestra salud, gente que nos cuida. Nosotros también hagamos lo mismo. Cuidemos el INTI. Ojo, no los destruyan, por favor. Hola. Soy Osvaldo Santoro. Quiero expresar mi solidaridad con cada uno de los despedidos del INTI y con cada una de las familias de los trabajadores. Un país sin industria, un país sin control de la industria, es un país llamado el olvido. Un abrazo muy, muy fuerte. Esto va dirigido a los compañeros de INTI que están atravesando un momento muy difícil, están echando gente a mansalva y sabemos que la tarea que lleva adelante esta institución es fundamental para la salud de la población, porque controlan la parte alimenticia de la población, porque controlan otro tipo de cosas que hacen a la vida cotidiana de, de cada uno de nosotros. Nadie sobra en el INTI. En otros lugares seguramente que sobran, que son los funcionarios que eligió este gobierno. Pero la gente de INTI tiene toda mi, todo mi apoyo y toda mi solidaridad. Desde aquí, mi solidaridad a todos los trabajadores del INTI, donde claramente ya todo el mundo sabe, no sobra nada, no me falla Las pinturas que colgás en las habitaciones de tus hijos fueron controladas por el INTI para asegurarse de que no contengan plomo. ¿Sabés qué hace el INTI? El INTI. Es, por ejemplo, el encargado de verificar y de controlar los surtidores de nafta. O las balanzas de los supermercados para que no te roben. O controlar las pinturas de las casas para que no contengan plomo. O los juguetes de plástico para los chicos para que no tengan sustancias tóxicas. O controlar los radares de alta velocidad, los alcoholímetros. También se encarga de desarrollar tecnología, como lo ha hecho con muchos productos para celíacos y como ha hecho una aplicación para reconocer los billetes para personas con discapacidad visual. Es también quien junto a los municipios se encarga de resolver cada día el problema de los residuos, de la basura. Y es por eso que es esencial el INTI. Y es esencial la gente que trabaja en el INTI. Por eso es importante que hablemos de los 251 despidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.